உலக தமிழ் சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் நம்மளோட சேனலில் விவசாய சம்மந்தப்பட்ட தகவலை தினந்தோறும் தந்து கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா செம்மறி ஆடு வளர்க்குறாங்க செம்மறி ஆடுன்னா சாதாரணமான செம்மறி ஆடு இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் ஆடு நெருக்கி வளர்த்து கொண்டிருக்கிறாங்க அது இயற்கை முறையிலே வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதை எவ்வாறு பராமரிக்கிறாங்க அதோட லாப நட்டங்கள் எப்படி பராமரிக்கிறாங்க என்று தெளிவாக பார்க்கலாம் பார்ப்பதற்கு முன்னாடி நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கொள்ளுங்கள் அதனை தொடர்ந்து அவரோட பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி கொண்டு அப்டேட்டுகளுக்கு இணைந்திருங்கள் நிகழ்ச்சியில் போய் தெளிவாக பார்க்கலாம் வாருங்கள் வணக்கண்ணே ஒரு பேர் சொல்லுங்க என் பேர் ஏஆர் குரு என்ன ஊரில் வசிக்கிறீங்க நாங்கள் சிவகங்கை மாவட்டம் இளையாங்குடி தாலுகா சிறுவாலை கிராமம் சிறுவாலை கிராமம் இப்போ நீங்கள் ஆடு மேய்க்கிறீங்க எத்தனை ஆடு வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் இது ஏன் ஓட்டியே மேய்க்கிறீங்க அங்கே ஊர் ஊரா எங்கள்கிட்ட இது ரெண்டு பேருடைய ஆடு ஒரு நபருக்கு ஐநூறு ஆடு இருக்கு நாங்கள் எங்கள் மாவட்டத்தை விட்டு இன்றைக்கி அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கிறோன்னா இது நாங்களாக வந்தது கிடையாது எங்கள் எங்கள் தாத்தா காலத்துலேருந்து இப்படி தான் எங்களை வந்து வரத்தாட்டுக்காரங்கன்னு சொல்லுவாங்க வரத்தாடுனா வெளி ஊர்லேருந்து வந்தவங்க ஆமாம் வரத்தாட்டுக்காரங்க என்று சொல்லுவாங்க நாங்கள் நீண்ட காலமாகவே இந்த தொழில் இருந்துகிட்டு இருக்கோம் நானே வந்து இப்போ பதிமூணு வயசுலேருந்து இந்த தொழிலில் இருக்கிறேன் ஆமாம் பதிமூணு வயசுலேருந்து இந்த ஆடு தான் மேய்ச்சிட்டு இருக்கிறேன் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ஆட்டோடைய உரிமையாளராக இருக்கிறோம் நாங்கள் வந்து கூலிக்கு ஆடு மேய்ச்சி தான் இந்த கூலிக்கு ஆடு மேய்ச்சி இந்த தொழிலில் படிப்பு ஆமாம் கூலிக்கு தான் ஆடு மேய்ச்சேன் எவ்வளோ சம்பளம் கொடுத்தாங்க நான் முத முதல் ஆடு மேய்க்க வரும்பொழுது எனக்கு மூவாயிரரூவா சம்பளம் ஒரு வருடத்துக்கு வருடத்துக்கு ஆமாம் ஒரு வருடத்திற்கு மூவாயிரரூவா சம்பளம் அதுலேருந்து தான் படிப்படியாக இந்த ஆடுகளை நாங்கள் ஆடு மேய்ச்ச அந்த கூலிக்கு ஆடு மேய்க்கும் பொழுது அந்த பணத்தை வச்சு ஆடு வாங்கி ஒரு ஆட்டுக்கார உரிமையாளராக இன்றைக்கி வந்திருக்கான் நீங்கள் ஆட்டு இந்த ஆட்டு பூரா நீங்கள் தான் உரிமையாளர் ஆமாம் ஆமாம் இப்போ இந்த ஆட்டை பராமரிப்பு வகையில் எப்படி பராமரிக்கிறீங்க இயற்கையாக தான் இதில் ஒன்றும் நம்ம ஒன்றும் ஒரு அனுபவம் தான் இதுக்கு பராமரிப்புக்கான ஒரு முக்கியமான காரணமே வேறு ஒன்றும் இதில் ஒன்றும் நம்ம ஒன்றும் புதுசாக ஒன்றும் கண்டுபிடிச்சிடல ஆமாம் இது அது நம்மளுடைய அனுபவம் எப்படின்னா இதுக்குள்ளே இருக்கிறோம் இதில் நல்லது கெட்டது என்னன்னு தெரியும் இந்த ஆடுகளை நம்மளுடைய பிள்ளைகளை போல் நம்ம பராமரிக்கிறோம் ஆமாம் ஆமாம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு நடவடிக்கையாக இந்த ஆட்டுகளுடைய ஒவ்வொரு ஒரு ஆட்டோடைய முகத்தோட்டத்தை வச்சு அந்த ஆடு என்னென்ன நிலையில் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியும் ஆமாம் இந்த ஐநூறு ஆடு அந்த ஆயிரம் ஆடு மெயின்டைன் பண்ணுறப்ப தீவன பிரச்சனைலாம் இருக்கும் தீவனெலாம் என்ன பண்ணுவீங்க அதனால தான் மேய்ச்சல் இருக்கிற பகுதிகளுக்கு நாங்கள் இடம் பெயர்றது அப்படியே அன்றாடம் மேய்ச்சல் இருக்கப்போ போயிட்டே இருக்கு ஆமாம் இப்போ இந்த ஊரில் இருக்கிறோம் இந்த கிராமத்தில் மேய்ச்சல் இருக்குது இப்போதைக்கு இப்போதைக்கு இருக்கு ஆமாம் எப்படி இருந்தாலும் ஒரு இருபது நாளைக்கு இதில் மேய்ச்சல் இருக்கும் இருபது நாளைக்கு அப்புறம் இதில் மேய்ச்சல் இல்லைன்னா அடுத்த ஊர் நாங்கள் கிளம்பிடுவோம் இப்போ அதாவது அன்றாடம் வந்து எங்கே மேய்ச்சல் இருக்கோ அந்த பக்கம் தான் போகும் ஆமாம் உங்கள் ஊருக்கு போக மாட்டீங்க நம்ம ஊருக்கு வந்து நல்லது கட்டுறதுக்கு நாங்கள் மட்டும் போயிட்டு ஏதோ ஒரு சுப நிகழ்ச்சிகளுக்கு கோவில் திருவிழாக்களுக்கு அது மாதிரி க காரியங்களுக்கு நாங்கள் ஆட்டுக்காரங்க போயிட்டு வருவோம் ஆடுங்க ஆடு இங்கே தான் இருக்கு ஆமாம் ஆடு இந்த பகுதியில் தான் இருக்கும் நாங்கள் வந்து எப்படின்னா இப்போ திரு திருச்சி மாவட்டத்தை தாண்ட மாட்டோம் தஞ்சை மாவட்டத்தை தாண்ட மாட்டோம் அதே மாதிரி திருவண்ணாமலை வரைக்கும் போய் வரும் ஆடு வனப்பகு வனப்பகுதிகளுக்கு சென்று வரும் இப்போ நீங்கள் போகும்போது அப்போ அன்றாடம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் ஊற்றிக்கலாம் இல்லை ஒரே நாளில் ஊற்றிட்டு போயிருக்கீங்களா ஆட்டை இல்லை அதான் இப்போ பெரம்பலூர்லேருந்து இப்போ நான் வந்து பெரம்பலூர்லேயே தங்கி தான் மழை காலத்தில் ஆடு மேய்ப்பேன் மழை காலத்துக்கு பெரம்பலூர் பெரம்பலூர் மாவட்டத்தில் இருப்பேன் ஏன் பெரம்பலூரில் இருக்கீங்க மழை காலத்தில் அது இந்த ஆட்டுக்கு அந்த கிளைமேட் ஒத்துக்கிறோம் ஆமாம் த அந்த அந்த பகுதியில் அதிகமாக இந்த த தண்ணி பிரச்சனை இருக்காது மலைகள் அதிகமாக பெய்யாது அந்த அந்த பகுதியில் எப்பவும் நம்ம மேக்ஸிமம் அதிகமாக இங்கே மழை பெய்வதற்கு வாய்ப்பு இல்லை குறைவான மழையை பெய்யும் அந்த காரணத்தினால தான் நம்ம இங்கே அந்த மாதிரி இடத்த சூஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் இப்போ அதுக்கு தனியாக செட்டு அமைக்கிறது பராமரிக்கிறது கொட்டா போகிறது நம்ம எல்லாமே உண்டு மா மாடுகளுக்கு வந்து மழை காலத்தில் இந்த தார்ப்பாய் இருக்குல்ல அந்த தார்ப்பாய் வச்சுருப்போம் எப்போ எப்போவுமே கையில் இருக்கும் அதிகமான மழை கடினமான மழை பெய்யும் பொழுது இந்த ஆடுகளுக்கு தாங்காது அப்படிங்கிற நிலையில் நில நிலம் வரும் பொழுது அதை அதை பயன்படுத்திக்கிறோம் உங்களுக்கு தெரியும் இந்த மழைக்கு ஆமாம் ஆமாம் மே அதிகபட்சமாக கோடை காலத்தில் போடுறதில்ல 
இப்போ இந்த பெரம்பலூர்ல எவ்வளவு நாள் இருப்பீங்க அந்த சைடுல அந்த சைடு போறீங்க பெரம்பலூர்ல ஒரு 3 மாதம் 4 மாதம் இருப்போம் இப்போ இந்த 1000 ஆட்டுக்கு எத்தனை கிடாய்கள் வச்சிருக்கீங்க கிடாய் அதாவது 1000 ஆட்டுக்கு கிடாய்ங்கறது நம்ம வந்து நம்மட்ட கிடாய்கள் கம்மியா தான் இருக்குது அதிகபட்சமா நம்ம ஒரு 100 ஆட்டுக்கு 4 கிடாய் இருக்கணும் இருக்கணும் ஆமா அதுதான் அந்த பை அந்த ஆடுங்க வந்து பயிர் ஆகுவதற்கு சரியா இருக்கும் ஆமா 100 ஆட்டுக்கு 25 ஆட்டுக்கு ஒரு கிடாய்ங்கற கணக்கு நம்மட்ட இருக்கணும் கண்டிப்பா ஆமா இருக்கணும் நம்மட்ட அது குறைவா இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்றீங்க நம்ம வாங்கி தான் வாங்கணும் இல்லனா நம்ம ஆட்டு குட்டி இல்ல ஊர்பத்தி பண்ணி வேற கிடாய் விட்டுக்க வேண்டியதா ஆமா இதோட அந்த ஆட்டுகள் சினை பருவ காலங்கள் எவ்வளவு நாளுங்க 6 மாதம் ஆமா அதாவது ஆடுகளுக்கு வந்து செம்பரி ஆடுகளுக்கு வந்து 6 மாதம் ஆகும் இந்த கொடி ஆடுகளுக்கு வந்து 5 மாதம் 5 மாதம் 15 நாள் இந்த மாதிரி வரும் செம்பரி ஆடு வந்து 6 மாதம் ஆமா இப்ப பாத்தீங்கன்னா இப்ப இந்த 1000 ஆடுல வந்து நம்ம இதுல சினை ஆடு இது சினை பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலன்னு எப்படி ஐடென்டிஃபை எப்படி அடையாளப்படுத்துவீங்க இது அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே வந்து உங்களுக்கு மூணு மாதங்களுக்கு மூணு மாசம் ரெண்டு மாசத்துல தெரிஞ்சிடும் அதோட உடல் வாகுக்க நமக்கு காட்டும் இந்த ஆடு சினையா இருக்கு சினையா இல்லங்கிறது மாதிரி இது ஆடுல உங்களுக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அத நம்ம குழந்தை மாதிரி தான பராமரிக்கிறோம் நம்ம 10 10 குழந்தை இருக்கு நம்மள்ட்ட 10 குழந்தையில அந்த ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு நாள் நம்ம நாள அது என்னடா இந்த இந்த பையன் நம்ம பிள்ளைக்கு இப்படி இருக்கேங்கற தெரியாம இருக்குமா அந்த மாதிரி நம்ம இப்ப எந்த நேரமும் இதுக்குள்ள தான் இருக்குறோம் இதோட ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு செகண்ட் ஒவ்வொரு நொடியிலயும் நம்ம கவுண்ட் செஞ்சிட்டு தான் இருக்கோம் ஆமா ஆமா அதனால வந்து அதுல எந்த பிரச்சனையுமே நமக்கு தெரியாது நம்ம கவனத்தை மீறி ஏதாவது ஒன்னு ஆனா தான் மேக்ஸிமம் உங்களுக்கு நீங்க கண்டுபிடிச்சிருவீங்க ஆமா அப்ப அதையும் மீறி இந்த சினை பிடிக்காம எல்லாம் வாய்ப்பு இருக்குங்களா ஆடுகளுக்கு ஆ சினை பிடிக்காத ஆடுகளும் இருக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க அது அதுக்கான வைத்திய மருத்துவ பத்து செஞ்சு பாப்போம் அதுக்கு சரியா வரலங்கற பொழுது அப்புறம் அது வித்து தான் ஆமா ஆமா அது அது கறி கடைக்கு வாங்கி போடுவாங்க கறி கடை ஆமா அத இப்ப நீங்க வந்து விற்பனை வாய்ப்புலாம் இதுல எப்படி விற்பனை விற்பனை செய்வீங்க இத விற்பனைங்கிறது வந்து நாங்க அந்த ஹோல்ஸ் அந்த சில்லறை வியாபாரம் எல்லாம் கொடுக்கிறது இல்ல சில்லறையில கொடுங்க ஆ கொடுக்க மாட்டோம் அது காரணம் என்னன்னா பணம் சேராது அப்படிங்கறது தான் வேற ஒண்ணு இல்ல ஆமா பணம் சேராதுங்கறது தான் மத்தபடி கொடுக்க கூடாதுங்கறது எல்லாம் இல்ல பணம் சேராது இரண்டாவது இப்ப நம்மள பொறுத்த அளவுக்கு நம்மட்ட வந்து வாங்குறவங்க அது மொத்தமா வாங்குற போது அவங்களுக்கு அது பெருசா தெரியாது நம்ம சில்லறை வாங்க வரவங்க அந்த அளவுக்கு நம்மட்ட நம்ம எதிர்பார்க்கிற இதுக்கு வர மாட்டாங்க ஆமா அது மொத்த வியாபாரிகள தான் அது கூடவோ குறையவோ கொடுத்து வாங்கி போவாங்க மொத்தமா குடுப்பீங்க நீங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு 100 குட்டி 50 குட்டி தான் குடுக்குறது ஆமா ஆமா ஆனா அவங்க 100 குட்டி கொடுக்க முடியுங்களா அதெல்லாம் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் உங்கட்ட இல்லனா வருஷத்துக்கு 300 குட்டி கொடுக்கலாம் கொடுக்க முடியுங்களா தாராளமா நம்மனால நம்மளுடைய நிர்வாகத்துல கொடுக்கலாம் உங்களால 300 குட்டி கொடுக்கலாம் இந்தர்ல ஒரு குட்டி நீங்க எத்தனை மாசம் குட்டி நீங்க இது வா இது வந்து இப்ப 1.5 மாத குட்டி 1.5 மாத குட்டி ஆமா இப்ப இந்த குட்டிகளுக்கு இந்த குட்டி எப்ப விற்பனைக்கு போகும் இது இந்த குட்டி இன்னும் ஒரு இப்ப என்ன 45 நாள் ஆகுது சரிங்க இன்ன 45 நாள் ஆனா அதை விக்கலாம் விக்கலாம் 90 நாள் தான் அந்த குட்டி கணக்கு மூணு மாசம் எவ்வளவு வெயிட் வந்திருக்கு அந்த குட்டி 5 கிலோ 6 கிலோ இருக்கு 6 கிலோ கொடுத்துறலாம் ம் கொடுத்துறலாம் எவ்வளவு போகும் அந்த குட்டி 6 கிலோ குட்டி 3000 3500 விக்கி 3000 விக்கி 3000 விக்கி ம் நீங்க மேல வித்துறீங்களா இருக்கணும் ஆமா அப்படியே வித்துட்டீங்க ஆமா 90 நாள் கணக்கு நாங்க அதுக்கு மேல குட்டியில வச்சிருக்கிறது இல்ல வச்சிக்க முடியாது ஆமா அதிகபட்சமா யாராவது விருப்பப்பட்டு நிக்கட்டும் நாங்க புடிச்சிக்கிறோம் சொன்னா மட்டும் தான் அதுக்கு மேல நிக்கி கொஞ்சம் வரைக்கும் 90 நாள் ஆமா 90 நாள் அது 6000 இருந்தாலும் சரி அதுக்கு மேல வந்தாலும் சரி நீங்க கொடுத்துறது தான் இப்போ இந்த இந்த குட்டி எவ்வளவு நாளைக்கு அது தீவனம் நீங்க ஆரம்பிக்கணும் இது வா இப்போ இந்த பருவம் தான் அது மேய்ச்ச பிடிக்கிறதுக்கான பருவம் இந்த பருவம் தான் பிடிக்கிறோம் ஆமா ஒரு 25 நாளைக்கு அப்புறம் தான் ஒரு குட்டி மேய்ச்ச பிடிக்கும் மேய்ச்ச பிடிக்கும் அந்த 25 நாள் வரைக்கும் குட்டி என்ன பண்ணுவீங்க அது பால் ஊட்டி அந்த குடாப்புல அடைச்சிடுவோம் அந்த லாஸ்ட் இருக்கு ஆமா ஆமா அந்த குடாப்புல அடைச்சிடுவோம் அது 20 நாளைக்கு 20 நாளைக்கு அடைச்சிடுவோம் ஓட்ட மாட்டீங்க ஓட்ட மாட்டோம் 20 நாளைக்கு அப்புறம் ஆமா 20 நாளைக்கு தீவன நீங்க ஆரம்பிங்கள அது லைட்டா இந்த கோடை காலத்துல 20 நாள்ல அந்த குட்டி ஆட்ல போயிரும் ஆட்ல போயிரும் அது தாயோட போயிரும் மழை காலத்துல 2 மாசம் 3 மாசம் அடைச்சு வைக்கணும் இந்த செம்மறி ஆட்ல இது எந்த வகை சேர்ந்ததுங்க இந்த செம்மறி ஆடு இது வந்து
இதுக்கு வந்து அர அரசு ரீதியான உதவிகள் எதுவுமே கிடையாது இந்த ஆடு வளர்ப்பவர்கள் எட்டாயிரம் பேருக்கு மேலே அந்த ஆடு வளர்க்குறாங்க ஒரே சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க தான் வளர்க்குறாங்க ஆமா கீதாரி யாதவ் சமுதாயத்தை சேர்ந்தவங்க எட்டாயிரம் பேர் இருக்காங்க எட்டாயிரம் பேருங்கிறது நான் என்னுடைய கணக்கு கூட தான் இருப்பாங்க ஆனால் இந்த மாதிரி வரத்தாட்டு நாங்கள் எங்களுடைய சங்க சங்க நிர்வாகத்தில் உறுப்பினராக இருப்பவங்க எட்டாயிரம் பேர் இருக்காங்க ஆமாம் இதுக்கு இவங்களுக்கு வந்து அரசு உதவிகள் கிடையாது ஆமாம் எங்களுக்கு ஒரு சாலை விபத்து ஆனால் கூட கேட்குறதுக்கு நாதி இல்லாத ஒரு தொழில் இந்த தொழில் இன்னைக்கு கடலில் மீன் பிடிக்கிறவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு கட்டிட தொழில் செய்கிறவங்களுக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு முடி திருத்தம் செய்கிறவங்களுக்கு கூட பாதுகாப்பு இருக்குது எல்லாருக்கும் பாதுகாப்பு இருக்குது எல்லாருக்கும் அரசு உரிமை இருக்குது அரசு சலுகை இருக்குது ஆனால் இந்த தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு வயலில் கிடக்குறான் நல்லது இருக்குது கெட்டது இருக்குது இப்போ இந்த இந்த இடத்துல இந்த கூட்டில் அடைச்சி வச்சுட்டு போகிற குட்டி இது இந்த இந்த குறை நான் இந்த சொல்லி ஆகணும் இந்த இடத்துல இந்த ஊடகத்து மொழியாக சொன்னால் தான் இது நாலு பேருக்கு போய் சேரும் இந்த இடத்துல இந்த குட்டி இந்த குடாப்பில் அடைச்சி வச்சுட்டு போவான் ஏதோ ஒரு காட்டு தீ வந்து பிடிச்சி எரிஞ்சிட்டால் கூட அதை போய் நாங்கள் ஒரு காவல்துறை இடத்துல சொல்லும் பொழுது அவங்களுக்கு எங்களை ஒரு பொருட்டாக நினைக்க மாட்டாங்க இது தான் இந்த சமூகத்துடைய பெரிய குறை நினைக்கிறேன் ஆடு மேய்க்கிறவனு மனசும் தானே அப்படிங்கிறத நினைக்கிறது இல்லை ஆமாம் நினைக்கிறாங்கல்ல ஆடு மேய்க்கிறவன் போய் ஒரு காவல் நிலையத்தில் ஒரு அரசு அதிகாரி இடத்துல பேசும் பொழுது ஆடு மேய்க்கிறவன்லாம் ஏண்டா இங்கே வரீங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி இருக்குது இதெல்லாம் அரசு கவனத்துக்கு போகணுங்கிறக்காக கேட்டுக்கிறேன் நாங்களும் மனுஷன் எங்களையும் மதிக்கணும் எங் எங்களுக்கான ஒரு உரிமையும் எங்களுக்கான ஒரு சலுகையும் கொடுக்கணும் இது அரசாங்கத்தில் கேட்கணும் நாங்கள் இரவு நேரத்தில் ஆட்டுக்கு பாதுகாப்பாக இருந்துக்குருவோம் எங்களுக்கு பாதுகாப்பு கடவுள் தான் பாதுகாப்பு இப்போ சொன்னீங்க இப்போ ஒரு ஆள் வந்து நூறு ஆடு நூறு குட்டிங்க வரைக்கும் கேட்டால் அவங்க கொடுக்க முடியலாண்ணே த தாராளமாக கொடுக்கலாம் ஒரு வருடத்துக்கு முந்நூறு குட்டி வரைக்கும் நம்மளால் கொடுக்க முடியும் கொடுக்க முடியும் ஆமாம் அப்போ இந்த மாதிரி இந்த இந்த குட்டி தான் மூ ஐயாயிரம் சொன்னீங்களா இதில் மூவாயிரரூவா மூவாயிரத்தி ரூபா வரும் மூவாயிரத்தி ரூபா அதாவது குட்டி எடையை பொறுத்து நம்ம கொடுக்கறது இல்லை நம்ம மொத்த சேல்ஸ் தான் பீஸ் கணக்கு தான் ஆ பீஸ் கணக்கு தான் அதுக்கு நம்ம அதுக்காக மூணு அபாண்டமான விலைகளை சொல்வது இல்லை நியாயமான விலைகளை சொல்லுவோம் அதுக்குள்ளே மதிப்பை தான் சொல்லுவோம் நம்ம ஆமாம் ஆமாம் எல்லோரும் இடையை வச்சு சொல்லுவான் நம்ம இதுக்குள்ளே இருக்கிறதுனால இது இந்த இந்த வெயிட் இருக்கும் அப்படிங்கிற கணிப்பில் தெரியும் ஆமாம் ஆமாம் நம்ம இதோட மட்டும் இல்லை நம்ம வியாபாரம் பண்ணுறோம் ஆமாம் வியாபாரம் பண்ணுறோம் யார் இந்த நேரத்தில் நம்மள்ட்ட குட்டியே இல்லைட்டா கூட நம்மள்ட்ட குட்டி இல்லாட்டா கூட வெளியில் வாங்கி கொடுக்க முடியும் ஆமாம் குறைஞ்சபட்சம் <laughs> ரொம்ப நன்றி நான் தகவல் சொன்னதுக்கு நல்லது நல்லது